மூவி பஃப் பிக் ஷார்ட்ஸில் ஷார்ட் லிஸ்டான அஞ்சு படங்கள் இப்போ தேட்டரில் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச படத்தை நீங்கள் ஓட் பண்ணுங்கள் லப்பர் பந்தோட முக்கியமான ஆக்ட்ரஸ் ஒரு லீட் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க சஞ்சனா அவங்க தான் நம்ம கூட இருக்காங்க ஹாய் சஞ்சனா ஹாய் ஹாய் பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு தேங்க்யூ வெரி கிரேட்ஃபுல் தேங்க்யூ ஓகே நீங்க ஆக்டிங்ல இருக்கீங்க ஸோ போய் நீங்க ஏன் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆகணும் டிரெக்டர் ஆகணும்னு யோசிக்கிற அப்படின்னு கேட்டாரா அவங்கள சார் மணிரத்னம் சார் இல்லை எனக்கு இனிஷியலாவே வந்து டைரக்ஷன் தான் ஆசைப்பட்டு வந்தேன் ஆக்டிங் வந்து அமைஞ்சது எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறது தான் அமைஞ்சது அண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் பண்ணுறேன் நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பட் இது வந்து கற்றுக்கணும்னு என் மைண்டில் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருந்தது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அமைஞ்சது அண்ட் அது இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தது ஸோ ஐ கேவ் மே பெஸ்ட் அண்ட் ஐ டு கெட் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ லப்பர் பந்த் படத்தில் நீங்கள் ஹரிஷ் கல்யாண் கூட வந்து பண்ணியிருக்கீங்க இதுதான் வந்து நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வெல்லோனி கேரக்டர் பயங்கர ஃபேமஸ் அவங்களுக்கு ஸோ இப்போ இந்த கேரக்டர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்தோடனே நான் இந்த கேரக்டருக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக இதெல்லாம் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நீங்கள் செப்பரேட்டாக எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்களா இல்லை டேரக்டர்கிட்டேருந்து ஏதாவது விஷன் வந்ததா உங்களுக்கு ஸோ ப்ரிப்பரேஷனாக நாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வதந்திக்கு நான் பண்ணப்போ வேறு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தது ஸோ நான் சேம் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணேன் அது நம்ம பவுண்ட் வாங்கிட்டு போயிட்டேன் கதை கேட்டு பவுண்ட் வாங்கிட்டு போயிட்டேன் உட்காந்து படித்து எல்லாம் பண்ணேன் டவுட்ஸ்லாம் இருந்தது இது இந்த இடத்துல எப்படி இந்த இடத்துல எப்படிங்கிற ட்ரிக்கியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருந்தது அது எல்லாத்தையும் நோட் டவுன் பண்ணிட்டு டைரக்டர் தமிழ் சார் மீட் பண்ணி அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க செப்பரேட்டாக நான் கேட்டு போய் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் நான் இதுக்கும் ஃபாலோ பண்ணேன் பட் இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அண்ட் எனக்கு என்ன புதுசாக இருந்ததுன்னா அந்த இதை இது பிரேக் பண்ணிச்சு ஸோ ஸ்பாட்டில் போய் எனக்கு ஒரு வாட்டியும் சார் சொல்லுவார் நான் அந்த ரொம்ப டீப்பாக டவுட்ஸ் கேட்குறப்பலாம் வந்து நீங்கள் அவ்வளோ இது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க இது இப்படி தான் இந்த ஜோன்லேயே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்படியே விடுங்க ஃப்ரீயாக விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருந்தப்போ எனக்கு ஸ்பாட்டில் போய் தான் அதோட பலன் புரிஞ்சுது அந்த யதார்த்தம் அந்த கேஷுவலாக அந்த டெலிவரி வரது அண்ட் அந்த ஊர் பாடி லாங்குவேஜோடு எடுத்துகிட்டு வந்ததெல்லாம் ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் டேரக்டர் சார்க்கு தான் அந்த மாதிரி எனக்கு இது புது டைப் ஆஃப் ப்ராசஸாக இருந்தது கேரக்டராக வந்து நீங்கள் ரெடி ஆகும் போதே ஸோ இந்த மொமெண்ட்டு இல்லை வந்து இந்த ஃபிலிம் தான் வந்து எனக்கு வந்து ஆமாம் நம்ம ஆக்ட்ரஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு வந்து ஒரு மொமெண்ட் உங்களுக்கு தோணி இருக்கும்ல ஸோ இதை நல்லா நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணதாக இருக்கலாம் டெலிவர் பண்ண விதமாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு குட் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் இல்லை நம்ம இது வந்து மேட் இதை நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைப்பீங்கல்ல அது எந்த இடமா இருக்கும் அது வச்சு நான் அது எதுவுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஷூட்லேயோ நம்ம ப்ரெப் டைம்லேயோ நம்ம ப்ராசஸ்லேயோ வந்துட்டு அது ஃபீல் ஆகாது எங்கே வந்து எல்லாமே வேல்யூபுளாக தெரியும்னா போய் ரீச் ஆகி ஆடியன்ஸ் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து அவங்க லைக்கிங்க்கு இருக்குது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்துட்டு இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு யோசிச்சு பண்ணுறது அவங்களுக்கு நிஜமாகவே ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரிய வரப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் அது நானா யோசிச்சு அது பண்ணிக்கிறதுல ஒரு பாயிண்ட்டுமே இல்லை ஓகே நான் அதை நல்லா பண்ணியிருக்கேன் நான் சொல்ல முடியாது நம்ம நம்ம எஃபர்ட் போட்டு நம்ம பெஸ்ட் கொடுக்குறோம் நம்ம இன்னும் வரைக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இல்லை இல்லையா எது ஒர்க் ஆகும் எது ஒர்க் ஆகாதுன்னு ஸோ எல்லாமே ட்ரையல் தான் ஸோ அங்கே ஒர்க் ஆகி அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வரப்போ தான் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு ஸோ உமன் கேரக்டர்ஸில் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரோல்ஸ் வந்து இது ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல இன்னும் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எழுதலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஓ நியூ கைண்ட் ஆஃப் இது என்னெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஐ உட் லைக் டு சி உமன் டூ மோர் ஆக்ஷன் அது இன்னும் இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய பார்க்குறேன் பட் இன்னும் அது ஜாஸ்தி பண்ணலாம் அது இன்னும் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது அண்ட் ஏன்னா பர்சனலி இப்போ நான் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரூரல் கேரக்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேனோ அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிமில் ஆக்ஷன் பண்ணோங்கிற ஒரு ஆசையும் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து வரது இந்த ஆன்சர் ஸோ ஈஸி ஸோ இப்போ நீங்கள் நிறையா டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஆக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ட்ரீம் எனக்கு வந்து இந்த ஆக்டர் இல்லைனா வந்து இந்த டேரக்டரோட கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றதுனா அது யாராக இருக்கும் எனக்கு எல்லாரும் கூட ஒர்க் பண்ணுங்க நான் இது இப்படி சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க பட் ஆனால் நிஜமாகவே எனக்கு எல்லாரும் கூடயும் ஒர்க் பண்ணும் ஏன்னா எல்லாரோட ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்ட் எல்லாரோட எல்லாரோட செட்டில் வந்து லேர்னிங் வித்தியாசமாக இருக்கும்
மீன் எப்படி சொல்கிறது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் தான் ஏன்னா எல்லா வாட்டியும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இப்போது இந்த வருஷம் ஆக்கியூப்பைடாக இருந்த மாதிரி அடுத்த வருஷம் அப்படி இருக்குமா நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ வி நெவர் நோ நம்ம வந்து சேனா நம்மளை வச்சுக்க வி ஹாவ் டு புட் தட் எஃபர்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் இப்போ போஸ்ட்லனா எனக்கு டப்பிங் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த ப்ராசஸும் நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஷூட் முடிஞ்சுட்டா வேலை பெரிய பெரிய வேலை முடிஞ்ச மாதிரி எனக்கு டப்பிங் வரைக்குமே அந்த மென்டாலிட்டி அங்கே வரைக்குமே நான் வித்ஹோல்ட் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு அதுவும் என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுறதுனால மேபி அப்படியே உங்க ஷூட்லேயே வந்து ஒரு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸா இதுதான் இருந்தது ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது அப்படின்னா இது ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது ஓகே எனக்கு க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டா ஒன்று சொல்றேன் சாங் சீக்வன்ஸ்ல சில்லாஞ்சிருக்கிய சாங் சீக்வன்சஸ்ல அந்த கட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு வாட்டர் பாடி கிட்ட ஒன்று ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ நான் உட்காந்துட்டு ஃபோன் பேசிட்டு இருப்பேன் ஸோ தண்ணியில கைவிட்டு அந்த மாதிரி அந்த ஷார்ட்டுக்காக அந்த வாட்டர் பாடி கிட்ட போனோம் அங்க வந்துட்டு சன்செட் டைம் ஸோ அங்கே ஷூட்லாம் பண்ணி முடித்தோம் பேக்கப் சொல்லிட்டாங்க கேமரா எடுத்துகிட்டு வி வேர் வாக்கிங் பேக் கார் கிட்ட கொஞ்சம் தூரமாக இருந்துச்சு அங்கே நடந்து வந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இங்கே கேமராவானும் டேரக்டரும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சைடில் பார்த்தாங்க ஸோ தேர் வாஸ் ஒன் எலிவேட்டட் ஸ்பேஸ் அங்கே ட்ரீஸ்லாம் இருந்தது அங்கே பார்த்துட்டு நீ மேலே ஓடு அப்படின்னாங்க ஸோ ஐ வென்ட் அப் டேரக்டர் வந்தார் அந்த சாங்கோட லாஸ்ட் ஷாட் அதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டிஸ்டன்ஸில் வந்து சிலுவெட்டில் தெரியும் ஆடிட்டு இப்படி போகிற மாதிரி தட் வாஸ் நாட் பிளான்ட் அங்கே போய் கரெக்டாக சன்செட் டைமில் கலர்ஸ் அழகாக இருந்தது ஸ்கையில் மேலே போய் நீ பாட்டுக்கு அங்கே நடந்துட்டு ஆடிட்டே போ ஓடு போலிங் பண்ண வாங்கி பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பண்ண விட்டாங்க அது நான் நிஜமாகவே ஏன்னா இங்கே இருக்க கேமரா அவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம பாட்டுக்கு ஜாலியாக அங்கே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டான ஒரு மெமரி ஏன்னா நான் பர்சனலாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன் அது ஸோ இந்த படத்தில் நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு அதுலேயே வந்து நம்ம இது பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த படத்துலேருந்து எடுத்துக்கிற லேர்னிங் என்ன எது பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறது எதுவாக இருக்கும் டூ அண்ட் ஒன்ஸ் மாதிரி ஓகே ஐ வுட் சே இப்போது நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் நம்ம லைன்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறதும் நம்ம மைண்டில் வந்துட்டு ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போகிறதும் அந்த மூடு நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே செட் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் இந்த படமும் பொறுத்த வரையிலும் கூட இது கம்ப்ளீட்டாக வேறு உலகம் இல்லை இப்போ நம்ம வாழ்கிற நான் நான் டே டு டே லைஃப்பில் மீட் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ்க்கும் அங்கே போய் நான் போடுற காஸ்ட்யூம்க்கும் கேரக்டர்ஸ் சம்மந்தமே இல்லை ஸோ அது மென்டலி ஒரு ஒரு ஜோனுக்கு எடுத்துகிட்டு போக தேவைப்படுது தேட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு மைன்யூ டீட்டெயில்ஸ் லைக் நான் இந்த மாதிரி டைலாக் டெலிவரி அப்போ நான் இந்த மாதிரி குட்டியாக ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறப்போ தேட் ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி ஓப்பன் டு இட் டேரக்டர் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்களோ அது இன்னும் நம்ம ஓப்பன் மைண்டடாக போனால் ஓரளவுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக போகிறது ஓகே பட் இன்னும் ஓப்பன் மைண்டடாக போனால் அது டேரக்டருக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு பிகாஸ் நம்ம ஒரு வாட்டி நம்ம அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நம்ம ஓகே நம்ம இப்படி பண்ணுறோம்னு போயிட்டா நம்ம அங்கே போய் பண்ணுறப்போ அடுத்த டேக் போய் வர தான் கரெக்ஷன் சொன்னால் கூட இட் வில் டேக் சம் டைம் ஃபார் யூ டு பிரேக் இட் அண்ட் தென் கிவ் வாட் சார் இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் ஸோ அந்த இது இன்னும் கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டடாக போனால் இன்னும் ஈஸியாக மோல்டு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு லேர்னிங் இருந்தது ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் நிறைய ஐகானிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கேரக்டரில் வந்து எனக்கு இது மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து நான் அப்கமிங் வர்ற படத்தில் வந்து நான் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த கேரக்டர் சொல்லுவீங்க லைக் செட்டப்பாக வந்து எனக்கு ரூரல் பண்ணுங்கிற ஆசை இருந்தது ஏன்னா இது படம் பார்த்தப்பறம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் போடுறது இல்லை எனக்கு அது ரொம்ப ஆசைப்பட்டு நான் பண்ணேன் அதெல்லாம் பிடிச்சி ஸோ ஒரு ஒரு பாக்ஸ் ஸ்டிக் ஆகிடுச்சு எனக்கு இன்னொரு ஆசை என்னென்னா வந்துட்டு பீரியட் ஃபிலிம் ஒன்னு <laughs> 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 இது எப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸோட ஈகோனால் அவங்கள சுற்றி இருக்கிற ஆளுங்களுக்கும் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு அதுவும் பேசுது ஸோ இருக்கிற இருக்கிற ஃபேமிலி ட்ராமா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அந்த அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் வித் இந்த மெயின் கேரக்டர் அண்ட் இது இதுக்குள்ளே வந்துட்டு மாமியார் மருமகள் இதுவும் இருக்குது அப்பா பொண்ணு இது இருக்குது அம்மா பையன் இது இருக்குது ஸோ எல்லாமே பேசுது இது ஸோ அது இதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஸோ இதில் வந
சுவாசிக்காவாக இருக்கட்டும் ஹரீஷ் சரும் தினேஷ் சரும் சேர்ந்து இருக்கும் போது அந்த எனர்ஜியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஐ திங்க் அந்த யூனிக்னஸ் தான் அது காம்பினேஷனாக வந்து பார்க்குறப்போ ஸ்பெஷல் ஆக்குது அப்படின்னு தோணுது பிகாஸ் இது வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த காம்பினேஷன் இல்லை எனக்குமே பாக்குறப்போ நான் புது ஃப்ரெஷ்ஷா பாக்குறேன் இட் இஸ் வெரி ரிஃப்ரெஷிங் டு வாட்ச் ஸோ படத்துல வந்து எக்கச்சக்க எமோஷன் இருக்கு நீங்க வந்து ரொம்ப எமோஷனலா இருக்கீங்க ரொம்ப ஜாலியான கேரக்டராகவும் இருக்கு ஸோ இதோட ஆர்க் எப்படி இருந்தது ஸோ இதை பத்தி சொல்லுங்க ட்ரெய்லர் பார்த்ததை வச்சு சொல்றப்போ அதுல நீங்க பார்த்த வேரி இதுவும் இப்போ ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு ஜாலியா பேசுறது வந்து அது வேற கேரக்டரோட கோவப்படுறது வேற கேரக்டர் கூட நான் பாசமாக பேசுறது ஒரு கேரக்டர் கூட ஸோ எல்லாமே வந்து வேற வேற கேரக்டருக்கு நான் கொடுக்குற இது பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் படம் பார்க்குறப்ப அது இன்னும் தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் மை என்னோட கேரக்டரோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் அந்த கேரக்டர் ஓட மெயின் எமோஷன் அதுவாக இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ சொல்ல போனால் அப்பா கிட்ட பேசுகிறப்போ அப்பா கேரக்டர் பேசுவோம் தினேஸ்வரோட கேரக்டருக்கு நான் இன்னும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஜோனில் வந்து எல்லாமே கன்வே பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளேஸில் இருப்பேன் என்ன தான் வந்து ஈவன் இஃப் ஐ மேக்கிங் மை பாயிண்ட் அது வந்து சாஃப்ட்வேர் ஜோனில் இருக்கும் அம்மா கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் கோவம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த மாதிரி வேரியேஷன் ஸோ இதில் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண மூமெண்ட்ஸ் என்ன நான் சீனாவும் சொல்கிறேன் நான் செட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயும் ஒன்று சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ரெண்டுமே ஸ்பெஷல் ஒன்று வந்து இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ப்ராஜெக்டில் எனக்கு கோவம் ஒரு எமோஷன் மட்டும் நான் காட்டுற சீன் எதுவுமே இல்லை இதில் கோவம் நிறைய இருந்தது எனக்கு அது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்தது அது அந்த சீன்ஸ் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பண்ணுறப்போ ஏன்னுடன <laughs> 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 காலைல போனால் ஆசையாக போகிற அதுக்கு அதுக்காகவே வந்துட்டு ஆசையாக போகிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஒன்று அங்கே க்ரியேட் பண்ணிச்சு வில் பி ஆல்வேஸ் அ வெரி ஃபாண்ட் மெமரி ஃபார் மீ இந்த படத்துலேருந்து நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் உங்கள் மைண்டில் நிற்கும் இந்த விஷயம் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் படம் ஃபுல்லாக ஜாலியாக இருக்குங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் பயங்கரமாக நிறைய இடத்துல சிரிக்க வைக்கும் நிறைய இடத்துல ஃபீல் பண்ண வைக்கும் நிறைய இடத்துல வந்துட்டு நம்ம அப்படி கனெக்ட் கனெக்ட் ஆகிருக்கோன்னே தெரியாமல் ஒரு மாதிரி உள்ளே இழுத்துட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இதில் பியூட்டி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வாட் இஸ் த டேக் அவே அப்படின்னு கேட்குறப்போ எதுவுமே வந்துட்டு இப்போது ஆன் த ஃபேஸ் இல்லை நான் எங்கள் பேர் ஒரு கருத்து சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி யாருமே எங்கேயும் சொல்ல டே டு டே லைஃப்பில் மீட் பண்ணுற கேரக்டர்ஸோட இது வச்சு பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் பற்றி தான் வந்து பேசுதே தவிர ஸ்ட்ராங்காக வந்து இது நான் வந்து இது சொல்கிறதுக்காக இந்த சீன் வச்சுருக்கேங்கிற மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை வித் த ஃப்ளோ நம்ம படம் முடிச்சு போகிறப்போ நம்மளுக்கே தெரியாமல் தானாக ஒரு ஃபேக்ட் நம்ம மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் அதுதான் அதோட பியூட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சஞ்சனா அவங்களோட அப்கமிங் மூவிஸ்க்கெலாம் வந்துட்டு மூவி பப் சார்வா அவங்களுக்கு பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ லப்பர் பந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தியேட்டரிக்கல் ரிலீஸ் எல்லோரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக த